Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de nœuds. Le nœud plat et le nœud de vache, ça s'adresse aux débutants, à ceux qui découvrent, qui n'y connaissent rien. C'est de la vulgarisation et ce n'est pas évident de généraliser tout en restant précis. Alerte spoiler, ces deux nœuds sont les mêmes. Ils sont isomorphes. Et en écrivant le script, je me suis rendu compte que pour expliquer, le plus simple, c'était d'utiliser la page Wikipédia. Et là, c'est le drame. Je me suis rendu compte qu'il fallait parler de la théorie des nœuds. La théorie des nœuds, pas la théorie des cordes. La différence entre la théorie des cordes et la théorie des nœuds, c'est que la théorie des nœuds fait partie du monde mathématique, de la géométrie, la topologie pour être précis. Et la théorie des cordes, je mets plein de guillemets, je vous explique pourquoi, on la connaît surtout grâce à la science-fiction et à la pop culture. Big Bang Theory en parle beaucoup, par exemple, mais on la connaît surtout avec la quatrième dimension et ses univers dystopiques, ou bien encore avec DC Comics et Marvel, avec ses multivers, ou bien encore avec Slader et ses mondes différents. Alors, installe-toi, tranquille, confortablement, chill, cette vidéo va durer un petit moment. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui ont roulé le script et qui ont corrigé des erreurs. Il en reste encore un petit peu, c'est de la vulgarisation et le but c'est pas d'être parfait. Et c'est toujours très délicat de rester abordable et de faire simple sans être trop précis ou pointilleux. Ça, ça veut dire peiner bien rébarbatif. En revanche, je ne dis pas merci à des règles de véritation ni brousse de y-penser. Alors je te raconte un petit peu les coulisses, j'étais prêt cet été pour août 2023 et paf, en septembre, direct sur une vidéo sur la théorie des nœuds. Du coup, je modifie et je réadapte mon script. Et là, repas, en octobre, Bruce sort une vidéo sur le boson de Higgs, le boson scalaire. Et il faut parler un petit peu de la théorie des cordes et de la théorie quantique des champs. Bref, c'est pas très grave, j'ai re recommencé. Petit teaser, Bruce parle du boson de Higgs et nous, on va parler du tachyon. Je me répète, mais je t'invite vraiment à t'installer confortablement. Cette vidéo va durer une bonne demi-heure. Alors, je pose ça là, il n'y a pas la théorie des cordes, il y a des théories des cordes, et ça, on va y revenir. Les théories des cordes, ça concerne la physique, et pas du tout la mathématique. Il y a d'un côté la théorie de la relativité générale, et de l'autre côté, la théorie de la physique quantique. La théorie de la relativité générale, ça concerne ce qui est grand et très grand. Toi, moi, la planète Terre, le Soleil, le système solaire, la galaxie, les trous noirs, les amas globulaires, bref, ce qui est grand et très grand. Mais aussi des trucs un petit peu plus petits, comme un enfant, un PC, de la bière, un insecte, ou de la poussière... Euh, des microbes, par exemple. Et de l'autre côté, la physique quantique, ce qui concerne le petit et l'infiniment petit, les molécules, les atomes, les fermions, les quarks, les neutrons, les protons. La limite se situe lorsque la gravité change de comportement entre la relativité générale et la physique quantique. Et c'est là que cela devient subtil et qu'il faut faire preuve de plein de nuances. Un exemple assez facile à comprendre, le café avec le sucre. Quand tu verses ton café ou ton thé dans la tasse, le liquide coule vers le bas. Relativité générale. Et quand tu prends ton sucre et que tu le trempes dans le café ou dans le thé, le liquide remonte dans le sucre. Physique quantique. Ça, c'est l'effet de capillarité avec la tension superficielle. Grosso modo, il y a des électrons de sucre et de liquide qui s'accrochent ou qui se repoussent. Le liquide remonte dans le sucre. Mais si tu avais un sucre très très grand, le liquide ne va pas remonter indéfiniment dans le sucre. Il ne va pas remonter jusqu'à l'infini. Au bout d'un moment, le liquide va s'arrêter grâce à la gravité. Relativité générale. Et la limite se situe justement quand les effets sont compte carré ou pas, perceptible ou pas. Voilà, en gros, en très très gros, en très exagéré, si on voit et on perçoit les effets de la gravité, qu'elle a des effets notables, théorie de la relativité générale, et si la gravité est pas perceptible ou elle est très très faible, voire négligeable, théorie de la physique quantique. En gros, c'est ça, les théories des cordes. Une théorie qui essaie de rassembler la gravité au sein d'un même ensemble, la théorie de la relativité générale et la physique quantique, la fameuse théorie du tout. J'ouvre une grande parenthèse et je te réinvite à t'installer confortablement. Ça va durer un petit moment. Il était une fois. La théorie des cordes, c'est pas une théorie. Voilà, je balance les termes, j'ai pas peur. Lâchez-vous, faites-vous plaisir dans les commentaires. Plus sérieusement, je vous renvoie à la vidéo de Alessandro de Science Fiction qui a fait une très belle vidéo qui vous explique ça en détail. Mais globalement, la théorie des cordes, c'est pas une théorie au sens où l'entend, c'est plutôt un outil spéculatif. Et puis, c'est pas très grave. Ça pose pas de soucis, en fait. Alors, pourquoi ce n'est pas une théorie? Ben, tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas. Sur le papier, il y a encore beaucoup de problèmes. Et dans la vraie vie, eh bien, on n'a toujours pas de preuves expérimentales. La théorie des cordes, avec un grand L, ce dont j'ai parlé avec la pop culture et la science-fiction, cette théorie, c'est la première théorie des cordes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait plusieurs théories des cordes. On y revient. La théorie des cordes, la première, est obsolète depuis les années 70. Avant cette théorie des cordes, de 1930 à 1950, il y avait la théorie quantique des champs. Et en parallèle, on a toujours le modèle standard qui fonctionne plutôt bien, mais qui a toujours un petit problème avec la gravité. Ça, je viens de te l'expliquer. Et donc, à partir de 1960, la théorie des cordes prend le relais de la théorie quantique des champs jusqu'en 1970. En parallèle, le modèle standard continue à évoluer. 
En 1960, il se passe un truc, le boson de Higgs, Bruce en parle dans sa vidéo, et à partir de 1970, la théorie des cordes est à son tour remplacée par la théorie des supercordes, qui elle est obsolète depuis les années 80. Et quand on parle de la théorie des cordes, c'est de cette première théorie des cordes dont on parle. Et c'est pour ça que dire les théories des cordes, eh bien, c'est un petit peu plus honnête. Pendant ce temps-là, le modèle standard continue à évoluer avec le fameux boson de Higgs et les trous noirs avec Stephen Hawking. Alors, attention, je risque de faire bobo au petit cœur des physiciens. Dites-vous que c'est pour la bonne cause et c'est pour de la vulgarisation. Euh, s'il vous plaît, aidez-moi. J'espère que vous êtes confortablement installés. En gros, dans l'univers, il y a deux types de particules. Ce qui qui chargé, chargé et ce qui, qui creuse. On a les fermions et les bosons. Les fermions, c'est la matière. Il y a les quarks et les leptons. Les quarks, ce sont les hadrons baryons, les protons, les neutrons, et les hadrons maisons. Les leptons, ce sont les neutrinos et les électrons, par exemple. Toi, moi, une bière, la planète Terre, euh, le soleil, la galaxie, les étoiles, des fermions, des protons, des neutrons, des quarks, et des leptons, des électrons, bref, la matière. Les bosons, ce sont des forces, des énergies. Car mon allié... Et la force. Je l'avais dit que je prenais des très très gros aussi. Je suis désolé les physiciens, envoyez-moi vos arrêts maladie et vous y étiez, je suis désolé. Les forces, il y en a quatre. Oui, mais tout le monde oublie la cinquième force rose. Euh, non, ça c'est Bioman. La première, celle qui permet de maintenir les particules ensemble, les protons et les neutrons, la force forte. Force d'interaction forte. La deuxième, celle qui produit de la radioactivité, mais pas que. Aussi la désintégration des particules et leur instabilité, la force faible. Force d'interaction faible. La troisième, la plus facile à comprendre des quatre, l'électricité, les aimants, la lumière, les ondes radio, le wifi, le bluetooth, la force électromagnétique. Et pour finir, la quatrième, la plus célèbre, la gravité, la gravitation. Comme tu l'as bien compris, c'est elle qui pose problème entre la théorie de la relativité générale et la théorie de la physique quantique. Tout ça pour en revenir à la théorie des codes, cette fameuse théorie du tout, et elle a trois problèmes et pas des moindres. Je viens de te l'expliquer en très gros à l'instant, l'univers est constitué de deux particules, les fermions, la matière, les bosons, les énergies, les forces. En gros, en très gros, si je te dis que la Terre est ronde comme une orange, tu vas pas trouver du jus d'orange si tu creuses sous terre, et tu vas pas trouver du pétrole dans une orange, et tu vas pas te brûler avec de la lave. Et c'est là la limite des métaphores et des images, c'est que d'un côté ça te permet d'expliquer très simplement beaucoup de choses, et d'un autre côté on piétine pas mal de trucs. Mais si je te dis que la Terre est comme une banane, tu vois qu'il y a un problème avec la métaphore. Son premier problème, elle permet de prédire 10 puissance et 500 univers. Tu sais, les fameux multivers de DC Comics et Marvel et les réalités alternatives. 10 puissance et 500 univers, sauf le nôtre. Ces ballots, on vit dedans. Elle ne prévoit pas les fermions, la fameuse matière. Toi, moi, la bière, le soleil, la Terre. Et devant tes yeux ébahis, nous venons de prouver ensemble que cette théorie est fausse. Par l'expérimentation, toi et moi, on existe. Elle ne prévoit que les forces, et c'est pour ça qu'elle a été spéculée, qu'elle a été inventée, qu'elle a été créée, justement pour réunir la gravité avec les trois autres forces. 10 puissance 500 univers, et il lui faut un univers sans matière, et on vit dans celui qui a de la matière. Le deuxième problème, elle invente une particule, le tachyon. Si, si, le tachyon, tu connais, le tachyon bien-être et les fameuses chambres à tachyon énergisantes. Il y a des mecs et des nanas, il leur a fallu 40 ans de recherche, deux années de campagne d'expérimentation, une année de vérification, un milieu de 26 km, grand comme un périphérique, des détecteurs de 7000 tonnes, enfermés sous terre pour pas que la lumière et les rayons cosmiques les perturbent, tout ça pour détecter une particule, le boson de Higgs. Il a fallu tous ces trucs pour arriver à le détecter, et de l'autre côté, quatre trucs en cuve ou passif, mal bricolés, un bidule en plastique inerte, pas seulement pour le détecter le tachyon, mais aussi pour le produire, le capter et le transmettre. Tu peux envoyer des tachyons à ta cousine qui a le cancer, ou à ton oncle qui a le sida. Ouais, ouais, c'est ce niveau-là de FDP, de ces malfaiteurs charlatans. FDP, formule de politesse. Je veux dire, il n'y a même pas une batterie ou un module électronique pour faire croire que c'est quantique, que c'est compliqué, t'inquiète, ça va aller. Et d'un côté, il n'y a pas de petite économie. Fabriquer un circuit électronique qui ne sert à rien, ça coûte de l'argent. Et puis après tout, c'est écologique. Il n'y a pas à produire un truc qui ne sert à rien. Bref, je ne pense pas du bien de ces malfaiteurs, de ces gangsters. Ah, au fait, 40% des gens qui ont cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Je t'invite donc à t'abonner ou à te réabonner, parce qu'apparemment, du type de l'abonnement quantique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont abonnés ou pas à certaines chaînes. Le problème avec le tachyon, en plus de ces gangsters, c'est que dans l'état actuel des connaissances, la science nous dit on ne peut pas être plus que la lumière. En fait, on parle de la célérité de la lumière. Pour ça, il y a Point Genius qui a fait une super vidéo en collaboration avec Matador, et je t'invite à aller la voir. Le tachyon, c'est un petit peu comme si on disait, la loi impose que on ne peut pas aller à plus de 130 km h sur l'autoroute. La loi, c'est moi Oui, oui, je sais qu'on peut aller à 131 km h ou 133 km h c'est une métaphore, c'est pour expliquer, s'il te plaît, aide-moi. Alors, attention de ne pas se tromper, le tachyon, ce n'est pas du tout un gangster qui fait un go-fast. 
qui roule à 180 km h et qui ne respecte pas la loi. Non, non, non. Le taquion, c'est des bloqueurs. Ok, on peut pas rouler à plus de 130 km h mais tu n'as pas dit qu'on ne peut pas rouler à moins de 150 km h en marche arrière et à contre-sens. Eh oui, plus 130, moins de 150. C'est ça, un taquion en dehors des malfaiteurs qui vendent des bidules et des formations de prix. C'est pas une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est exactement une particule qui va moins vite que la vitesse de la lumière. Mais du coup, elle va moins vite que notre galaxie. Elle va moins vite que notre soleil. Elle va moins vite que la Terre qui tourne au soleil. Elle va moins vite qu'une fusée. Elle va moins vite que le son. Elle va moins vite qu'un escargot. Elle va moins vite que l'électricité. Bon, ben, bah, ça va, on a compris, hein. Et j'espère que tu as pu dire le truc. L'immobilité, pour aller moins vite que la lumière, il faudrait être immobile. Et pour aller moins vite que l'immobile, c'est compliqué. Ça, c'est le deuxième problème. Mais le troisième problème, c'est que la théorie des cordes a besoin d'un univers à 26 dimensions. Fin de la blague. Et en vrai de vrai, c'est ça qu'on appelle la théorie des cordes. Cette première théorie des cordes, celle qu'on connaît dans la science-fiction et la pop culture. Et comme tu l'as compris, il y a plusieurs théories des cordes. Et à partir de 1970, la théorie des cordes est remplacée par la théorie des supercordes. Et cette théorie, elle résout pas mal de problèmes. Le premier problème, tu te rappelles, les fermes fermions. Toi et moi, la bière, la terre, l'univers, le soleil, bref, la matière, tout cela, ça existe. Et ça tombe plutôt bien. L'expérience semble nous prouver que nous existons. Et le deuxième problème, je viens de t'en parler à l'instant, le fameux tachyon, il disparaît de la théorie des supercordes. Par contre, les arnaqueurs avec leur vidéo énergétisante et leur formation à 2000 euros, ça, ça existe encore. Le tachyon ne va pas plus vite que la lumière, il va très exactement moins vite que la lumière, et pour autant, il ne remonte pas dans le temps. Et je te laisse avec cette phrase. Le troisième problème, les 26 dimensions, eh bien, la théorie des supercordes résout ça, elle fonctionne dans un univers à 10 dimensions. Ah, oh, mais s'il y en a 13, ou 7, ou 8, comme tu l'as compris, la théorie des cordes, il y a des théories des cordes. Je te résume, de 1930 à 1950, l'ancêtre, la théorie quantique des champs. À partir de 1960 jusqu'à 1970, la théorie des cordes, la première, la théorie des cordes brosomiques, pour être précis. À partir de 1970 jusqu'à 1980, la théorie des supercordes. Mais il y a encore plein d'autres théories des cordes dont je ne t'ai pas parlé. La théorie de type 1, la théorie M, la théorie HO, la théorie des pébranes, et il en reste encore beaucoup. C'est un outil spéculatif, c'est pas très grave en soi, mais celle-là, les arnaqueurs, ils ont très bien compris que c'était spéculatif et surtout très lucratif. On le voit avec DC Comics et Marvel, il y a beaucoup d'argent à se faire avec les multi-univers et les dimensions parallèles. Ces malfaiteurs, ils ont bien compris que c'était un petit peu compliqué à expliquer. Pas beaucoup compliqué, mais il faut faire un petit effort quand même. Et que de l'autre côté, qu'il y a beaucoup, beaucoup de pognon à se faire. La théorie des nœuds, je referme violemment cette parenthèse, était beaucoup trop longue. La théorie des nœuds, elle apparaît vers les années 1860 avec Gauss, Carl Friedrich Gauss. Il fait partie des top 10 des mathématiciens de génie. Et Fun Fact, elle apparaît en même temps que la théorie de l'évolution. Voilà, c'est cadeau. Ah oui, je vais dire la mathématique sans S, comme on dit la biologie, la physique ou la géologie. En 1884, Tate propose la première classification des nœuds. Peter Tate, il a collaboré avec William Thompson. William Thompson, on le connaît sous le nom de Lord Kelvin. Kelvin, le fameux Kelvin et Dorigue Kelvin. William Thompson, Lord Kelvin, a apporté d'immenses contributions en mathématiques et en physique. Pour autant, il a aussi dit de très grosses bêtises sur la théorie de l'évolution. Comme quoi, dire des bêtises et des choses intelligentes, ce n'est pas imperméable. Il n'y a pas un mur infranchissable entre les deux. La discipline n'est pas très connue et pas très utilisée. Du coup, il ne se passe pas grand chose de significatif pour nous pendant un siècle. En 1973, Folsen va proposer une classification du nœud numéro 10. Le nœud numéro 161 et 162 seront corrigés par Perco. Et ce fameux nœud numéro 10 passera de 166 à 165 topologies différentes. Il faudra attendre 1998 pour obtenir le nœud numéro 16 avec 1 936 topologies différentes. Et aujourd'hui, en 2023, le plus gros nœud connu date de 2020. C'est le nœud numéro 19 avec ses 352 millions 152 252 topologies différentes. Comme tu le vois, il a fallu plus de 20 ans pour progresser de 3 nœuds du nœud numéro 16 au nœud numéro 19. 
En 2018, Elisa Pissirolo résout un problème sur le nœud numéro 34, le nœud de Conway, et Michael Oné a fait une vidéo là-dessus. Comme je te l'ai dit en intro, j'étais prêt pour le mois d'août 2023, et paf, en septembre, des règles de Veritasium sort une vidéo sur la théorie des nœuds. Je vais donc honteusement utiliser cet argument d'autorité pour te dire que le nœud plat et le nœud de bâche sont des nœuds isomorphes. Et je t'invite à aller voir la vidéo pour mieux comprendre. Alors attention, je me suis le faire bobo au petit cœur des matheux. Je suis désolé, dites-vous que c'est pour la bonne cause, c'est de la vulgarisation. Isomorphe, dans le langage mathématicien, ça veut dire que ce sont les mêmes, ce sont des nœuds qui sont similaires. Ça veut dire que ça marche dans les deux sens, un petit peu comme 4 x 3 ça fait 12 et 6 x 2 ça fait 12. Attention, il ne faut pas confondre identique et similaire. 4 x 3 c'est similaire à 6 x 2, mais 12 c'est identique à 12. Identique, ça commence par un i et normalement par un n. Et similaire, ça commence par un s et normalement on commence toujours par un n. Désolé. Et j'en reviens à la théorie des nœuds, à la tout spoiler, le nœud plat et le nœud de vache sont tous les deux des nœuds coulants et glissent. Et pour cela, je vais utiliser l'argument d'autorité de Vensa. Pour t'expliquer le nœud plat et le nœud de vache, je te parle du nœud trivial, le nœud à trois croisements, le nœud de trèfle, c'est le nœud le plus simple. Je vais essayer de ne pas répéter ce que disent Derek et Michael dans leurs vidéos, mais les nœuds, on les connaît, je connais au numéro 19, avec ses 351 millions de topologies, et le nœud le plus simple, le nœud trivial, eh bien, c'est le même pour nous trois. Si tu prends ce premier nœud, ce nœud simple à trois croisements, le nœud trivial, et que tu le mets en face de lui-même dans un miroir, en vis-à-vis, -vis, ça, ça s'appelle un nœud plat. Et maintenant, si tu prends ce nœud de trèfle, ce nœud trivial à trois croisements, et que tu le fais faire un demi-tour à 180 degrés, et que tu le mets en vis-à-vis, -vis, ça, ça s'appelle un nœud de vache. Comme tu l'as compris, ce ne sont pas des nœuds à six croisements, ce sont deux nœuds à trois croisements. Ce n'est pas le nœud 6-1, ce n'est pas le nœud 6-3, et ce n'est certainement pas le nœud 6-2. Le nœud 6-2, tu le connais, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est le fameux nœud de bouline, le nœud de chaise. Attention, une erreur qui est facile à faire, c'est de confondre, desserrer et défaire. Le nœud plat, c'est un nœud qui se défait difficilement, mais c'est un nœud coulant, ça veut dire que c'est un nœud qui se serre facilement, il se resserre plus facilement qu'il se desserre. À ne pas confondre avec défaire. Le nœud plat et le nœud de vache sont tous les deux nœuds coulants. Ils se resserrent plus facilement qu'ils se desserrent. Pour autant, le nœud de vache se défait, se déconstruit plus facilement que le nœud plat. Et tu comprends la dangerosité d'un nœud coulant, plat ou de vache, sur des jambes, sur un poignet, sur des veines ou sur un nerf. Et c'est là qu'est le faux ami. Et le problème de la traduction avec la langue anglaise, avec slice, loose, glisser, desserrer, avec undo, unknot, défaire, déconstruire, dénouer. Je vais te mettre des images de l'ENSA pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Comme tu le vois, on met la corde en haut et en bas, au milieu il y a le nœud, on tire très fort. Et comme tu le vois, soit le nœud roule ou bien la corde glisse, mais à aucun moment donné, le nœud ne se défait. Le nœud ne se desserre pas, il reste bien compact, bien construit. Il ne se dénoue pas. Comme tu l'as vu sur la vidéo, la corde est attachée en haut et en bas. Au milieu, il y a le nœud. Si je raccorde le haut en faisant une boucle vers le bas, tu vois que ici, si je tire, c'est pareil que si je tire ici. Et du coup, je le mets comme ça. Je l'ai mis à l'horizontale. Le nœud est au milieu. C'était comme ça sur la vidéo de l'ENSA. Moi, je te le mets comme ça. Et quand on tire aux extrémités, tu vois que la boucle s'agrandit. Et c'est ça qu'on appelle un nœud qui se desserre. Comme tu l'as vu, la boucle s'agrandit. Pour autant, le nœud reste construit. Il ne se dénoue pas. Il ne se défait pas. Et le nœud de vache et le nœud plat sont tous les deux des nœuds coulants qui se resserrent plus facilement qu'ils ne se desserrent. Le nœud de vache se déconstruit, se dénoue plus facilement que le nœud plat. C'est pour ça que Drake parle de lacets qui restent lacets. Quand tu fais tes lacets de chaussures avec un nœud plat, le nœud plat ne se déconstruit pas et ne se dénoue pas et tes chaussures restent lacets. En revanche, quand tu fais tes lacets de chaussures avec un nœud de vache, le nœud de vache se dénoue, se déconstruit et tes chaussures sont délacées. Dans les deux cas, le nœud ne se desserre pas, la boucle ne se desserre pas, elle ne s'agrandit pas. C'est justement parce que le nœud de vache se dénoue, se déconstruit, que la boucle peut s'agrandir. En conclusion, ces deux nœuds sont topologiquement similaires et ils ont le même traitement chez les professionnels des cordes, spéléologie, escalade et chez les cordistes. On ne les utilise pas. Ils sont proscrits, voire interdits, en tout cas, dans un usage sécuritaire et professionnel. Pour faire tes lacets de chaussures ou pour attacher un stack audio, comme dit Drax, c'est au okay tiers. Mais pour ce qui est de suspendre un être humain au-dessus du vide ou ravaler une corde avec du matériel de survie, eh bien, c'est un nom négatif. Le nœud simple en bout roule. Le nœud simple en bout est à proscrire, quelle que soit la matière de la cordelette. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue, c'était fait exprès parce que je voulais vraiment expliquer la différence entre les théories des cordes, il y en a plusieurs, tu l'avais compris, et c'est de la physique, avec la théorie des nœuds, ça c'est de la mathématique, de la topologie. Je pense que c'était aussi important de comprendre que la théorie des cordes et les super cordes, par exemple, sont des théories qui sont obsolètes depuis plus de 40 ans, et c'est pas très grave. Ce sont des théories qui ne sont pas corroborées par l'expérimentation, et ça non plus, c'est pas très grave. 
Ce sont surtout des théories qui sont spéculatives et sans non plus, c'est pas très grave. Elles ont quand même permis de faire de belles découvertes en génétique ou en géologie. Ce n'est pas du tout leur domaine de recherche et pourtant, ça reste très cool. Et c'est très différent de la théorie des nœuds. Et nous, on va en refaire ici sur cette chaîne de la topologie pour comprendre comment sont faits les nœuds pour arriver à les distinguer et ne pas les confondre et pour faire ensemble des cordes en toute sécurité. Si tu comprends comment sont construits les nœuds, tu feras moins d'erreurs et il y aura moins de dangers pour toi. Un dernier point, le tachyon. Ça me tenait à cœur d'en reparler de cette particule qui n'existe pas en dehors de la théorie des cordes et pas après 1970. Cette particule qui va exactement moins vite que la lumière. Il y avait le côté un petit peu euh, vulgarisation pédagogique qui était sympa d'expliquer que le tachyon, c'était une particule qui apparaissait uniquement dans la théorie des cordes. Bon, et pas Mais de l'autre côté, il y a des analyseurs qui ne dépendent littéralement rien. Ils arrivent à capter une particule qui n'existe pas. Ils arrivent à la stocker à la transférer, à l'envoyer et à la vendre avec du vrai argent dans le monde réel. Neil Graham a fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Le tachyon n'existe pas, point, et c'est pas très grave. Il n'y a que trois théories dans lesquelles on va apparaître le tachyon. La théorie quantique des champs du 1930 à 1950 et c'est obsolète. Deux, la théorie des cordes du 1960 à 1970, la théorie des cordes bosoniques pour être précis. Et c'est obsolète. La troisième, la théorie fumeuse des chambres tachyoniques énergisantes et bien être uniquement sur YouTube à partir de 2020-2021. Pour ce qui est de la vulgarisation, le tachyon n'est pas une particule au sens du boson de Higgs ou du Zreno. On ne va pas la chercher, on ne va pas la trouver. Il n'y aura jamais de détecteur et de capteur de tachyon. C'est un petit peu comme pi ou comme phi ou comme racine de Higgs, un petit peu un symbole dans une équation et c'est pas très grave. Ça suffit en soi. Pi, ce n'est pas un cercle, et pi, ce n'est pas un disque. Eh bien, le tachyon, c'est un symbole bizarroïde dans une équation bizarroïde. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal, et c'est cool. Je ne vais pas revenir sur le détecteur du boson de Higgs avec ses 26 km de diamètre, ses 7000 tonnes de détecteur, ses deux ans de campagne de recherche, une année de vérification. Et il ne faut pas non plus s'attarder sur ces malfaiteurs qui vendent des bidules en cuivre passif et des trucs en plastique inerte. En revanche, il y a des victimes qui payent une particule virtuelle avec du vrai argent dans le vrai monde. Alors, inutile d'aller sur Internet, ce serait très difficile de faire décroire quelqu'un sur Internet. C'est vachement facile d'envoyer une punchline à la Twitter et puis de se casser et de bloquer la personne. Globalement, on ne joue pas aux échecs contre un pigeon qui fout toutes les pièces par terre et qui chie en son volant. Le Genki Dama, ça existe dans Dragon Ball Z. Jusqu'à la preuve du contraire, personne ne l'a constaté dans le monde réel. Alors oui, ça peut me faire plaisir de regarder un épisode de Dragon Ball Z. Je peux partager ce plaisir avec un fan et on peut partager ensemble cette énergie. Mais à part cette énergie et une bière, on partage pas grand chose de magique de plus. Et c'est pour ça que j'aimerais insister plus sur les victimes que sur les arnaqueurs. Si vous connaissez quelqu'un dans le vrai monde qui est un peu sensible à ces théories-là, il faut retenir deux points. Le premier, c'est l'écoute. Écouter, ça veut dire « tu te tais, tu parles pas ». Alors attention, alerte spoiler, si tu écoutes vraiment de l'écoute empathique, tu écoutes pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Si tu écoutes vraiment la personne, attention, alerte spoiler, tu risques d'entendre des choses qui vont faire saigner tes oreilles. Tu vas entendre des choses qui sont très très difficiles à entendre et ça va être très difficile de ne pas répondre. Pour autant, il faut que tu fasses l'effort de ne pas répondre ou bien ne t'en mêle pas. Si tu arrives à faire l'effort d'écouter et que tu arrives vraiment à écouter, eh bien, la vérité, c'est le revers de la médaille d'un mensonge. Un mensonge, on ne le jette pas par la fenêtre. Il faut lui faire descendre les étages marche par marche. Eh bien, la vérité, c'est la même chose. Il faut le deuxième point. Il te faudra beaucoup de patience y aller petit à petit. Répéter souvent, se contenter de peu, récompenser tout le temps. Si tu arrives à écouter une de ces personnes-là, un petit conseil que je peux te donner, c'est de faire l'ignorance celui qui n'y connaît rien. Attention, je t'ai pas dit de jouer les imbéciles. Je t'ai dit de faire l'ignorant le candidat. Par exemple, si une personne te parle du tachyon, tu fais semblant que tu n'y connais rien. Pour autant, tu auras cette vidéo et tu as quelques éléments de réponse. Tu as certainement cet outil-là qui s'appelle un smartphone, où la personne en a un. Elle te parle du tachyon, tu fais « Voyons voir ce que c'est le tachyon ». Allons sur Wikipédia. Attention Autre astuce, la vérité ne rentre pas au coup de marteau. C'est pas en mentionnant des vérités que tu dois faire décroire la personne. Il a fallu beaucoup de temps pour que la personne croie à ces mensonges-là et ces bêtises-là. Il n'y a pas un arnaqueur qui vient en disant « Donne-moi 2000 euros ». Ça ne se passe pas constamment dans la vraie vie. C'est petit à petit que la personne croit un petit peu aux tachyon, un petit peu aux énergies, petit à petit, et au bout d'un moment, au bout de certains mois et des années, elle lâche 2000 euros. Il ne faut pas croire qu'un arnaqueur vient voir une victime, tout de suite, il lui dit « Donne-moi 2000 euros ». Eh bien, pour des croire, il faudra autant de patience et de temps qu'il en a fallu pour croire. Donc, N'y va pas à coup de marteau, n'assène pas la vérité. Une des astuces, la vérité ne vient que si toi tu y crois. 
si tu imposes la vérité à la personne, elle risque de se braquer. Si tu vas voir ensemble la page Wikipédia, que tu parles du tachyon, que tu dis « ouais, le tachyon c'est quoi ?»« Ah, ça parle de la théorie des cordes. » Uniquement une seule théorie des cordes. Il y a plusieurs théories des cordes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Et tu joues les innocents, et c'est la personne qui doit te dire « Ah oui, il y a plusieurs théories des cordes. »« Ah oui, on ne parle du tachyon que dans une seule théorie. » On ne parle pas du tachyon dans la théorie des supercodes. Et ça doit venir d'elle, pas de toi. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais laisser au montage sur le tachyon. Ça m'a fait très plaisir de te parler de Michael Lennay qui parle de la théorie des nœuds, ainsi que Daré qui parle aussi de la théorie des nœuds, de Y Penser et de Alessandro. Et il y a aussi une vidéo de Arte qui parle de la théorie des cordes qui est très sympa, je t'invite à aller la voir. Comme tu l'as compris, j'ai modifié et réadapté mon script, et c'est pour ça que je ne suis pas trop attardé sur le nœud plat et le nœud de bâche avec l'appui des vidéos de l'ENSA. C'est pour ça que je t'invite à, à t'abonner, à activer les notifications, parce que j'ai prévu de faire une nouvelle vidéo sur le nœud plat et le nœud de bâche avec l'appui des explications de l'ENSA. Ça va nous permettre d'introduire un petit peu plus tard le nœud des débutants, qui, comme son nom l'indique, est un nœud pour les débutants, ceux qui découvrent qui n'y connaissent rien, qui vont nous permettre de démarrer les initiations aux entrelacs et aux nœuds. On va voir ensemble la topologie des nœuds et des entrelacs. Et du coup, si tu comprends comment sont construits les cordes, eh bien, tu vas augmenter la sécurité et diminuer le danger. Pour les petits cœurs que j'ai abîmés, des physiciens, des mathématiciens et des scientifiques de manière générale, je suis désolé. Envoyez-moi vos arrêts de travail et vos ITT. Je suis désolé. Dites-vous que c'était pas la bonne cause. Même Maître Leda, un jour, n'était pas la one. Pour faire de bonnes cordes, il faut quelque chose pour couper les cordes. Et je termine là-dessus. Merci aux personnes qui ont relu le script et qui ont permis de corriger des petites erreurs. Il en reste encore, et c'est pas très grave, ce n'est que de la vulgarisation. Pause. Petite note au montage. Euh, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remercier Pierre et Sylvain. Merci à eux de leur gentillesse pour les cascades qui illustrent nos propos sur le vacuum. Ne refaites pas ça chez vous, c'est fait par des pros. Donc voilà, au montage, merci à eux. Euh, désolé. <rire> Vin Diesel, tu connais Ouais, voilà. <rire> Là, j'avoue. Euh, Abonnez-vous, ça, je l'ai dit. Il y a une nouvelle vidéo sur l'un des débutants qui arrive, ça, je l'ai dit. Bon, ben, euh, soyez vous-même, tissez des liens. Pense à lâcher prise. Au revoir. Ouais.